இன்ஸ்பெக்டர் என்ன இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கீங்க இல்ல மேடம் எங்க கமிஷனரோட டாக்டர் இங்க एडमिट ஆயிருக்காங்க அவங்களை பார்க்கலாம்னு வந்தோம் அப்படியே மேடம் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த பரசுராம் தப்பிச்சிட்டான் நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி தேவைப்பட்டா எங்களை कांटेक्ट பண்ணுங்க ஓகே डेफिनेटலி थैंक यू இன்ஸ்பெக்டர் என்னம்மா அது என்ன பிரச்சனை ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் கலமங்க டைம் ஆச்சு சரி வாம்மா என்னவோ தெரியல ரெண்டு நாள் எனக்கு மனசே சரியில்லம்மா அருணா நீ என் பக்கத்தில் இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்குமா அம்மா என்னால் இப்போ வர முடியாதுமா ஆள் அழுக்கு வந்து என்னை மிரட்டிட்டு போகிறாங்க எனக்கு யாரால் எப்போ என்ன ஆபத்து வரும்னு சொல்ல முடியல எனக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நீ வருத்தப்பட்டு என்னமாங்க <laughs> நல்லவர் இல்லம்மா நானும் விசாலமும் பகையா இருக்கோம்னு ஊர்ல எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா அது உண்மை இல்லம்மா என்னவோம்மா நம்ம வாழ்க்கையே ஒரு புரியாத புதிரா இருக்கு வசந்துக்கும் உனக்கும் எந்த கஷ்டமும் தெரியக்கூடாதுன்னு தான் நான் உங்கள்ட்ட எதுவுமே சொல்லாம வளர்த்துட்டேம்மா நான் ஒரு சுமை தாங்கியா வாழ்ந்திருக்கேன் எனக்கு <laughs> என்ன 
தப்பா நினைக்க கூடாது அருணா நான் எது செஞ்சாலும் உன் நன்மைக்காக தான் இருக்கும் அதை நீ புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் வரேம்மா உங்களுக்கு <laughs> 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 என்னப்பாடி <laughs> 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 புருஷோத்தமனை பார்த்தா நிஜமாவே மனசு திருந்தி வந்த மாதிரி இருக்கு அவர் உங்களுக்கு எவ்வளவு துரோகம் செஞ்சிருக்காருன்னு நீங்களே என்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்க இருந்தாலும் செஞ்ச தப்ப உணர்ந்தவங்களை மன்னிக்கிறது தானே தர்மம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்களும் அவரை கைவிட்டுட்டா பாவம் அவர் எங்க போவாரு பேசாம நம்ம கடையில நமக்கு உதவியா இருந்துட்டு போட்டுமே நீங்க தனியா கஷ்டப்படுறதுக்கு உங்களுக்கு துணையா அவர் இருப்பார்ல சரி புருஷோத்தமா இன்னைக்கு சாயந்தரம் நம்ம கடைக்கு வந்துரு ரொம்ப நன்றி மோலாளி நான் போயிட்டு வரேன் ம் விசாலா என்னண்ணா நந்தினி <laughs> 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 நான் தான் கிரிமினல் லாயர் கிருஷ்ணா இவங்க மிஸ்ஸஸ் சிந்தாமணி தெரியுமே சொல்லுங்க என்ன விஷயமா என்ன பார்க்க வந்தீங்க மிஸ்டர் ராம்கோபால் ஒன்னும் இல்ல உங்க சொத்து விஷயமா கொஞ்சம் பேசணும் என் சொத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு நீங்க யாரு உங்களுக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம் நான் ஒரு வக்கீல் அதனால தான் உங்களை உட்கார வச்சு பேசிட்டு இருக்கேன் வீட்டுக்கு <laughs> 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 ஐம்பது வருஷமா நான் உழைச்சி 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 இந்த மாதிரி கோட்டி சொன்ன நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறேன் கண்டவங்க என் சொத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு இப்ப என்ன அவசியம் வந்திருக்கு உங்க சொத்தை பத்தி பேச வந்திருக்கிறவங்க கண்டவங்க இல்ல மிஸ்டர் ராம்கோபால் உங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க இன்னும் சொல்ல போனா இந்த சொத்துல சட்டப்படி உரிமை இருக்கிறவங்க வக்கீல் சார் என்ன சொல்றீங்க சிந்தாமணிமா நம்ம இவர்கிட்ட பேசி டயத்தை வேஸ்ட் பண்றதுக்கு பதிலா யாருக்காக வந்திருக்கோம் கொஞ்சம் தெளிவா சாருக்கு புரிய வைங்க வீட்டுக்குள்ள வர சொன்னது சிட்டி பாபு ஒரு நிமிஷம் இது உங்க வீடு இங்க உங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு நீங்க எங்கேயும் போ தேவையில்லை 
இவனை எதுக்காக இங்க கூட்டிட்டு வந்தீங்க நாங்க கூட்டிட்டு வரல அவர் தான் எங்களை கூட்டிட்டு வந்தாரு சொத்து விஷயமா பேசறதுக்கு இது என்ன ஆள் இல்லாத அனாத சொத்து நினைச்சுக்கிட்டீங்களா எனக்கு வாரிசா மகன் நந்தினின்னு ஒத்தி இருக்க ஓ நந்தினி உங்க சொந்த மகளா என் சொந்த மகன் என்ன உதறி தள்ளிட்டு போயிட்டான் ஆனா நந்தினி தான் எனக்கு உயிரியே கொடுத்தா எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நந்தினி தான் எனக்கு மக என் பாசம் முழுக்க நந்தினி மேல தான் மிஸ்டர் ராம்கோபால் பாசம் வேற சட்டம் வேற என் கட்சிக்காரர் மிஸ்டர் சிட்டி பாபு உங்க ஒரே பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்காரு சட்டப்படி திருமணத்தை பதிவும் பண்ணிருக்காரு குழந்தையும் பெத்துக்கிட்டு இருக்காரு குழந்தைக்கு பர்த் சர்டிபிகேட் கூட இருக்கு அதனால இந்த எல்லா சொத்துக்கும் அவர் தான் உண்மையான வாரிசு உரிமை கொண்டாட இங்க வந்திருக்கிறாரு அவர் சார்பா பேசுறதுக்கு நானும் அவர் கூட வந்திருக்கேன் உயிரே போனாலும் என் சொத்துல ஒரு பைசா கூட கொடுக்க மாட்டேன் மிஸ்டர் கிருஷ்ணா என் சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டு யாரும் ஏமாற வேண்டாம் யார் ஏமாற போறாங்கன்னு காலம் பதில் சொல்லும் சார் மிஸ்டர் சிட்டி பாபு இனிமே இங்க நின்று பேசி பிரயோஜனம் இல்ல கோர்ட்ல போய் பேசிப்போம் மிஸ்டர் ராம்கோபால் இங்க வந்து சமரசமா பேசி சுமூகமா முடிச்சிடலாம்னு பார்த்தேன் முடியாது நீங்க அடம் பண்ண நான் என்ன பண்ண முடியும் கோர்ட்ல சந்திப்போம் சீ வாங்க சின்னமணி என் மேல இருக்கிற பழைய பகையை வச்சு என் அண்ணனை பழி வாங்காத இவர் உனக்கு அண்ணனா விசாலம் நந்தினிய வச்சு என் சொத்த பறிக்க பார்த்த இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நந்தினிய மட்டும் இல்ல உன்னையும் சேர்த்து நடுத்தெருக்கு கொண்டு வர போறேன் பார் விசாலம்மா இவங்க எல்லாம் எதுக்கு வந்துட்டு போறாங்க அண்ணே விசால நீ உள்ள போமா ம் சார் அது வந்து கங்கா இது வேற பிரச்சனை இதுல நீங்க தலையிட வேண்டாம் பிளீஸ் லீவ் மீ அலோன் ஓகே சார் ஓகே வாங்கம்மா சிவா எப்படிமா இருக்கான் நல்லா இருக்காமா இந்த செக்க குடுத்துட்டு போலான்னு வந்தேன் இதுல ஸ்கூல் ஃபீஸ் மெஸ் ஃபீஸ் எல்லாமே கட்டுறீங்க சிவா எங்க மாதிரி அங்க விளையாடிட்டு இருக்கான் தேங்க்யூமா ஒரு குழந்தை இருக்கு பட் நோ ஹஸ்பண்ட் இந்த விஷயத்தை உடனே சிந்தாமணி கிட்ட சொல்லி வச்சா நமக்கு சில்ற தேரும் இந்த சிந்தாமணியை யாராலையும் அசைக்க முடியாது நந்தினி விஷயத்துலதான் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு ஆனா அதுக்கும் பிடிக்க வேண்டிய ஆளை பிடிச்சு சரியான லாக் போட்டாச்சு இனிமே நந்தினியால தலை தூக்கவே முடியாது நர்ஸு வேலைக்கு பழையபடி போக வேண்டியதா வணக்கம் சிந்தாமணி அம்மா ஓ மிஸ்டர் ராம் கோபால் தி கிரேட் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் என்ன தேடி வந்திருக்கீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க இது வரைக்கும் நான் கூப்பிடாதங்க வீட்டு வாசப்படியை மிதிச்சது இல்ல கேட்காம என் கைய நினைச்சதும் இல்ல என்ன எதிரியா நினைச்சவங்களும் என்ன எதிர்த்தவங்களும் என் வீட்டு வாசப்படி ஏறாம இருந்ததும் இல்ல நினைச்சதே இல்ல ஆனா என் எதிரிக்கு அடைக்கலம் கொடுத்திருக்கீங்களே அது போதாதா நந்தினி நல்லவம்மா அவ யாரையும் எதிரியா நினைச்சதே இல்ல இந்த சிந்தாமணிய சேண்டிட்டாளே நீங்க இருக்கிற தைரியத்துல அவ துள்ளிக்கிட்டு இருக்கா இப்போ அவளை விட்டு எல்லாமே போக போது நந்தினியை மகளா தத்தெடுத்திருக்கிறேன் 
அதுதான் உனக்கு நல்லா தெரியுமே உங்க மக வைத்து பேத்தி உயிரோட இருக்கும் போது யாரோ ஒருத்தி தத்தெடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இந்த கேள்விக்கு எல்லாம் நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை கோர்ட் கேஸ்னு வீணா போக வேண்டாம் தான் உங்களை நான் சந்திக்க வந்திருக்கிறேன் என்னைக்கே மக அந்த சிட்டி பாபுவோட வீட்டை விட்டு வெளியே போனாலோ அன்னைக்கே அவளை நான் தலைமுழுகிட்டேன் இப்ப உயிரோட இல்லை சிந்தாமணி அம்மா அந்த சிட்டி பாபு நல்லவனே இல்லை என் மகளை எங்கிட்ட இருந்து பிரிச்சவன் அவனை நீங்க வீணா சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னா ஒண்ணு செய்யுங்க நந்தினியை நீங்க வீட்டை விட்டு விரட்டிடுங்க சிட்டி பாபுவை நான் கழட்டி விட்டுடுறேன் அது நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் நடக்காத காரியம் இந்த ஜென்மத்துல நந்தினி தான் என் மக நந்தினியை எங்கிட்ட இருந்து யாராலும் பிரிக்கவே முடியாது அப்போ கோர்ட்ல சந்திக்கலாம் மிஸ்டர் சிந்தாமணி என் குடும்ப விஷயத்த கோர்ட்ல இழுக்கிறதுக்கு நீ யாரு சமாதானமா பேசலாம் தான் உன் வீட்டு படியேறி வந்த ஆனா நீ அடங்க மாட்டேங்கிற நீயா நானு பாத்துருவோம் இந்த சிந்தாமணி கிட்டே சவாலா உங்க பேத்தி அனாதாயிடக்கூடாதுன்னு 